οι δυο από την Τρομάρα και από το Σοκ είχαν συνέλθει. Πώ ήρθατε, λέει, πώ μα βρήκατε. Να λέει, μα εμφανίστηκε η Παναγία και μα είπε, πηγαίνετε σε αυτό το λάκκο γρήγορα, γιατί είναι μέσα δύο γουρουνάκια μου. Και ήρθαμε, λέει. Ό,τι και να πούμε για την Παναγία, λίγα θα είναι. Επειδή έρχομαι σε επαφή με πολύ κόσμο και ειδικά στο εξωτερικό, πολλοί απορούν γιατί τιμούμε τόσο πολύ την Παναγία. Όχι από ασέβεια, οι άνθρωποι πραγματικά απορούν. Λένε, ο Χριστός δεν μας έσωσε, ο Χριστός δεν σταυρώθηκε, ο Χριστός δεν έκανε τα θαύματα που έκανε, ο Χριστός δεν ίδρυσε το μυστήριο της θεία κοινωνία το οποίο συμμετέχουμε και εμείς και σωζόμαστε. Ο Χριστός δεν αναστήθηκε. Ο Χριστός δεν ίδρυσε την Εκκλησία. Τι δουλειά έχει μια γυναίκα στη μέση. Έτσι μεγαλώσαν, έτσι μάθανε να σκέφτονται. Μην νομίζουμε ότι επειδή ο άλλος είναι καθολικός, είναι πρωτεστάντης, εμείς έχουμε χρέος για να υπερασπιστούμε την Ορθοδοξία, να του ορμήσουμε και να το δώσουμε να καταλάβει πόσο πλανεμένος και αιρετικό είναι. Δεν ξέρουνε. Δεν σκέφτονται γιατί δεν ζουν αυτά που ζούμε εμείς. Δεν μπορεί κανείς με λογικά επιχειρήματα να πείσει τον άλλον να γίνει χριστιανός. Αν κάποιος δεν ζει τα θαύματα που ζούμε εμείς, δεν μπορεί να τα δεχτεί. Σε όλα αυτά θα μπορούσε να του πει κανείς του κάθε προτεστάτη που δεν τιμά την Παναγία ότι ναι, πραγματικά όλα αυτά της και τη σωτηρία μας την χρωστάμε στο Χριστό. Αλλά τον Χριστό ποιο τον έφερε στη γη. Εάν δεν τον είχε γεννήσει η Παναγία, θα είχαμε Χριστό. Εάν η Παναγία δεν είχε γεννήσει τον Χριστό, θα είχαμε Σταύρωση, θα είχαμε Ανάσταση, θα είχαμε Εκκλησία που μα σώζει. Καλό θα κάνουμε να συνειδητοποιούμε πω και τον Χριστό ακόμα τον χρωστάμε στην Παναγία. Χιλιάδε χρόνια οι άνθρωποι δεν είχαν Χριστό, επειδή δεν είχε γεννηθεί η Παναγία που θα τον γεννούσε. Γι' αυτό. Μην προσπαθείτε να αποδείξετε στον άλλον ότι κάνει λάθος με επιχειρήματα. Η πίστη μας είναι πάνω από κάθε λογική. Δεν είναι ένα και ένα κάνουν δύο και ένα ακόμα κάνουν τρία και ένα ακόμα κάνουν τέσσερα. Όταν η πίστη μας λέμε ότι ένα και ένα και ένα κάνουν ένα, μια αγία τριάδα, όταν λέμε ότι τρία πρόσωπα είναι ένα, δεν είναι λογικό. Αριθμητικά δεν στέκει. Αμέτρητα μυστήρια της πίστης μας τα δεχόμαστε γιατί τα ζούμε. Και επειδή αγαπάμε την Παναγία, σκεφτόμαστε και πιο λογικά για την Παναγία. Πόσοι και πόσοι δεν τιμούν το τίμιο ξύλο πάνω στο οποίο σταυρώθηκε ο Χριστός. Και κάνουν τόσο αγώνα και αισθάνονται τον εαυτό τους τόσο τυχεροί, όσοι καταφέρουν να αποκτήσουν ένα κομματάκι τιμίου ξύλου. Αυτό το ξύλο έγινε τίμιο επειδή δέχτηκε απάνω του τον Χριστό. Εάν είναι τίμιο το ξύλο επειδή δέχτηκε τόσο λίγο χρόνο απάνω του τον Χριστό, πόσο πιο τίμια πρέπει να είναι η Παναγία που εννέα μήνε τον είχε μέσα στην κοιλιά τη. Τιμούμε μια φορά το τίμιο ξύλο, ένα εκατομμύριο φορές θα τιμήσουμε περισσότερο την Παναγία που κυοφόρησε μήνε ολόκληρου τον Χριστό. Εάν οι άνθρωποι αυτοί είναι καλοπροαίρετοι που έχουν τέτοιε απορίε, θα καταλάβουν. Εάν είναι κακοπροαίρετοι, ό,τι και να του πείτε. Άδικα χαλάτε τη ζαχαρένια σας. Γι' αυτό σε όποιους δεν μπορούν να καταλάβουν θα λέμε ότι ο Λόγος του Θεού σε κάποιον έρχου και είδε. Γιατί δεχόμαστε σαν Λόγο του Θεού κάθε τι που αναφέρεται στα Ευαγγέλια, στην Καινή Διαθήκη. Έρχου και είδε. Έλα και θα δεις. Έλα και θα δεις πόσα θαύματα κάνει η Παναγία με τις διάφορες εικόνες της, με διάφορους τρόπους. Στην Παναγία του Μαλαβή, στην Παναγία την Ισκοσιφίνησα, στην Παναγία την Γοργοεπίκο, που κατά λάθο και πολύ κακό στην Ελέμε Γοργοεπίκο, δεν μας κάνει υπακοή και μάλιστα γοργά, μας ακούει και μάλιστα γρήγορα γοργά. Γι' αυτό την λέμε Γοργοεπίκο. Παντού, μέσα στα θαύματα της Παναγίας ζούμε. Και τώρα στο απόδειπνο τι λέγαμε, Ενδέτη φοβερά την ώρα της εξόδου, την αθλία μου ψυχή περιέπουσα την ώρα που θα πεθαίνω. Την αθλία μου ψυχή αγκάλια έτοιμη και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάβουνεσαν. 
παρακαλάμε την Παναγία, την ώρα που θα πεθαίνουμε, να αγκαλιάσει τη ψυχή μα και τι σκοτεινέ όψει των πονηρών δαιμόνων να τι διώξει μακριά. Γι' αυτό ζούμε με την Παναγία. Δεν μα είναι κάποιο άγνωστο η Παναγία για να έχουμε θεολογικέ απορίε και να ψάχνουμε θεολογικά επιχειρήματα. Δεν υπάρχει λογική στην αγάπη τη μάνα για τα παιδιά. Δεν υπάρχει λογική στην αγάπη τη Παναγία για μα. Όπω η μάνα δεν αφήνει το παιδάκι από τη στιγμή που μπουσουλάει μέχρι την ώρα που θα γίνει ενήλικα και γέρο, γιατί η μάνα είναι το παιδί, το ίδιο συμβαίνει και με την Παναγία μα. Έχουμε περιστατικά κομικά μέχρι συγκλονιστικά. Σε μια πανήγυρη στο όρο, κάποιοι πατέρε κάποιου μοναστηριού, α μην πούμε το μοναστήρι, δύο πατέρε ήταν, μέθησαν. Γυρνώντα για το μοναστήρι, πέσανε σε ένα λάκκο. Και κάποια στιγμή δεν ξέραν πώ να βγουν. Και φωνάσανε: Παναγία μου, Παναγία μου. Και η Παναγία για να το συνοθετήσει, του άφησε αρκετά εκεί. Και κάποια στιγμή ακούγονται θόρυβοι, κοιτάνε απάνω. Βλέπουν πέντε-έξι πατέρε από αυτό το μοναστήρι να κατεβαίνουν κάποιοι με σκηνιά, να του δένουν, να του ανεβάσουν απάνω. Και αφού του ανεβάσανε, του αρχίσανε και του κάνανε με τα κρεμμυδάκια. Δεν τρεπόσαστε λιγάκι. Οι δυο από την τρομάρα και από το σοκ είχαν συνέλθει. Πώ ήρθατε, λέει, πώ μα βρήκατε. Να λέει, μα εμφανίστηκε η Παναγία και μα είπε, Πηγαίνετε σε αυτό το λάκκο γρήγορα, γιατί είναι μέσα δύο γουρουνάκια μου. Και ήρθαμε, λέει. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Οπότε τσαντισμένοι και εκείνοι λένε, Α είμαστε τη Παναγία και α είμαστε και γουρουνάκια. Μέχρι το φοβερό περιστατικό με τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ισυχαστή, που του είπε η Παναγία, Θα σε πάρω την ημέρα. Τη γιορτή μου, τη κινήσεω, τον 15 Αύγουστο. Και το ανακοίνωσε εκείνο, το είπε. Αύριο φεύγω, αύριο θα έρθει να με πάρει η Παναγία. Ε, λέει ο Γέροντα, μου λέει, ε, εμεί και χαρήκαμε που έχει τόσο παρησία, τόσο θάρρο, τόση οικειότητα με την Παναγία. Απ' την άλλη μεριά λυπηθήκαμε γιατί θα χάσουμε το Γέροντά μα. Γίνεται η ολονυχτία του 15 Αυγούστου, ξημερώνει 15 Αύγουστο. Περίμενε ο παππού Ιωσήφ να έρθει να τον πάρει η Παναγία. Δεν ζούσε. Πήγε 9 η ώρα, δεν είχε πεθάνει. Πήγε 10 η ώρα, δεν είχε πεθάνει. 11 η ώρα, δεν είχε πεθάνει. Και να στεναχωριέται, και να στεναχωριέται, και να λέει στον Εφρέμε τη Αριζόνα, Γιατί δεν ήρθε η Παναγία, γιατί είμαι ακόμα εδώ, αφού μου είπε σήμερα θα με πάρει. Και μου λέει ο Γέροντα, ο Εφρέμ τη Αριζόνα, του λέω Γέροντα, μη στεναχωριέστε. Θα κάνουμε κομποσκινάκι και θα φύγετε. Εγώ είχα μήνυμα ανοιχτό το στόμα. Εμεί παρακαλάμε τον κάθε Άγιο, Άγιε, κάνε με καλά. Και εκείνοι προσευχόντουσαν για να πεθάνει. Να πω κάποιοι άνθρωποι ξέρουν ότι δεν υπάρχει θάνατο, αλλά πηγαίνουμε εκ του θανάτου ει την ζωή. Θάνατο είναι τούτη η ζωή και η ζωή είναι η συνέχεια. Ήξερε ότι δεν θα πεθάνει. Αφού είναι ζωντανή η Παναγία που του είπε, θα έρθω να σε πάρω, άρα η ζωή συνεχίζεται. Να πω θα μαθαίνουμε ζώντα τα. Το μυαλό δεν το καταλαβαίνει. Αλλά αφού το ζει, ξέρει ότι είναι αλήθεια. Σκορπίσαμε, λέει, στα βραχάκια ο Εφραμ και κάναμε κομποσκινάκι, και μετά από λίγο μα φωνάζει ο Ιωσήφο, ο Ισυχαστή, ο Γέροντά του. Ελάτε, φεύγω, βλογείτε. Έγινε το κεφάλι του και κοιμήθηκε. Αυτό ήταν. Γι' αυτό και εν τη φοβερά εξόδου μου λέει: Την αφιλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψει φοβερών δαιμόνων, πόρο αυτή απελάβουνεσα. Διώξε μακριά από εμά. Του δαίμονε. Δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε άμα δεν τα ζήσουμε. Η πίστη μα είναι ζωή. Γι' αυτό μην έχετε πολύ μπερδεμένα τα μυαλά και μην προσπαθείτε να τα καταλάβετε και πρώτο εγώ όλα με το μυαλό. Όχι, εγώ το έμαθα ότι δεν τα μαθαίνουμε όλα με το μυαλό, τα μαθαίνουμε ζώντα, τα με τη ζωή μα. Μπορεί το μυαλό να μην μπορεί να τα καταλάβει, αλλά εμεί που τα ζούμε ξέρουμε ότι είναι αλήθεια. Κανένα μυαλό δεν σα είπε ποτέ, ούτε το μεγαλύτερο σοφού. Πώ το ψωμί και το φαΐ που τρώτε γίνονται σκέψεις. Κανείς δεν το ξέρει με τι τρόπο γίνεται αυτή η αλλαγή του ψωμιού, του νερού, της ντομάτας σε σκέψεις. Κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει πώς γίνεται. Εσείς όμως ξέρετε ότι γίνεται. Πώς το ξέρετε. Τρώτε και τρώγοντας ζείτε και σκεφτόσαστε. Το ότι γίνεται το ξέρετε. Το πώς γίνεται δεν ξέρουμε. Αλλά το ότι γίνεται το ξέρουμε γιατί το ζούμε. Να λοιπόν πώς μπορεί κανείς να μάθει ζώντα. Όχι διαβάζοντα. Όσο και να διαβάσουμε αυτά που ξέρω, διάλογο δεν θα τα μάθουμε ποτέ. Και τα τη πίστεώ μα. 
κανείς δεν τα ξέρει όσο τα ξέρει ο διάολος. Να τα βράσει όλα αυτά που ξέρει και να τα βάλει μπλάστρι. Δεν σώζεται από αυτά που ξέρει. Δεν μας σώζει η γνώση μας. Δεν μας σώζει ούτε η πίστη μας. Εάν η πίστη δεν γίνεται ζωή. Μα σώζει η ζωή μας. Να γιατί δεν σώζεται ο διάβολος ενώ η πίστη του είναι σωστή. Γιατί δεν δέχεται αυτή την σωστή πίστη να τη ζήσει. Θέλουμε λοιπόν να τα μάθουμε. Θα κάνουμε μια μετάνοια στην Παναγία. Θα φιλήσουμε την εικόνα του Αγίου. Θα κάνουμε ένα κομποσκινάκι υπερηγίας και σωτηρίας για τους ζωντανού, για τους αρρώστους. Θα κάνουμε ένα κομποσκινάκι υπεραναπαύσεως για αυτούς που έχουν κοιμηθεί. Θα κάνουμε μια κρυφή ελεημοσύνη. Θα συγχωρήσουμε τον άλλον που λέει χίλια δυο για μας. Και να δείτε πόσα θα μάθουμε έτσι. Δεν θα πιστεύουμε μονάχα. Θα ξέρουμε. Η πίστη μας είναι ζωή. Σε αυτό ο Χριστός ήταν ξεκάθαρο. Γι' αυτό είναι φοβερό να τα σωθούν του άνθρωποι που είναι έξω από τον χριστιανισμό. Γιατί ζουν χριστιανικά αλλά δεν το ξέρουν. Και πόσοι χριστιανοί θα χαθούν γιατί νομίζουν ότι ζουν χριστιανικά αλλά δεν ζουν σαν χριστιανοί. Ε, δεν θα είναι τραγικό. Άνθρωποι που βαπτιστήκανε να μην σωθούν και άλλοι που ζήσανε και μεγαλώσανε και πεθάνανε αλλού να σωθούν επειδή ζήσανε την ζωή που δεν έζησε ο βαπτισμένο χριστιανό. Γι' αυτό ακριβώ είναι η σωτηρία μα τόσο εύκολη. Γι' αυτό είναι τόσο εύκολο να σωθούμε. Γιατί, Γιατί όλοι μπορούμε να ζήσουμε. Πόσο απλό είναι. Και σε αυτό ο Χριστό ήταν ξεκάθαρο. Πίστη, άνευ έργο, νεκρά έστει το να πιστεύει. Αλλά να μην ζει αυτά που πιστεύει, η πίστη είναι νεκρή. Δεν είσαι χριστιανό. Και αυτή την πίστη θα τη δείξουμε στην καθημερινότητά μα. Ξέρετε, τι εντύπωση μου έχει κάνει. Και με νευριάζει γιατί εγώ ήθελα να μορφωθώ πολύ. Και τσαντίζομαι. Όλοι οι τελευταίοι άγιοι τη Εκκλησία μα, ο Άγιο Παίσιο, ο Άγιο Προφύριο, ο Παπαγιώργη ο Καρσιλίδη στη Δράμα, ο Άγιο Ιάκοπο ο Τσαλίκη, ο Άγιο Προφύριο, όλοι του Δημοτικού. Και εμεί μαθαίνουμε, μαθαίνουμε, μαθαίνουμε να τα βράσει και να τα φάσει αυτά που έμαθε. Όσα και να μάθει, αυτά που ξέρω διάλογο δεν τα μάθει ποτέ. Δεν εσώθηκαν απλώ, αγίασαν, γίνανε άγιοι. Αυτοί οι ολιγογράμματοι και αγράμματοι. Ούτε το δημοτικό δεν τέλειωσαν κάποιοι από αυτού. Λοιπόν, να αρχίσουμε να ζούμε, γιατί είναι ωραία η ζωή. Και να χαιρόμαστε τη ζωή μα. Η ζωή του χριστιανού πρέπει να είναι η πιο χαρούμενη ζωή. Ο Χριστό πήγαινε σε γάμου. Η Παναγία πήγαινε σε γάμου. Και στου γάμου δεν κάνουν κομποσκίνη και δεν κάνουν meditation και διαλογισμό. Χορεύουν, τραγουδάνε, γελάνε. Καλαμπούρια, εκεί ήταν ο Χριστό. Στα γέλια και στου χορού. Εκεί ήταν και η Παναγία. Στα γέλια και στου χορού. Μην κάνουμε μια πίστη σαν τα μυαλά που κουβαλάμε και γινόμαστε μετά αιτία εμεί να μην δέχονται οι άλλοι την πίστη μα. Θα δείξουμε με τη ζωή μα ποιο είναι ο χριστιανισμό. Τα λόγια είναι αέρα κοπανιστό. Από τη ζωή μα θα χαθούμε, από τη ζωή μα θα σωθούμε. Μουσική